My love for me means that I realize my life is a gift. And it is by the love of the giver that I am brought back to life. For me, it's a bit like letting yourself go out of your own original thought process. And then into a new world. For me, Restored by love, uh, I, I feel it. I live it. You know, I, I don't have a philosophy about it. I have an experience of it. I've been restored by Jesus' love and by the love of those uh, who follow Him. In this year of the Jubilee of Mercy, Pope Francis specifically chose the subject of mercy for the 31st World Youth Day that was held in Krakow in Poland in July 2016. World Youth Days are the Pope's invitation to the youth of the whole world to meet and to be encouraged in their faith. They were introduced in 1984 by the Polish Pope John Paul II. During the week that preceded World Youth Day, the Szymanow community organized the Paradise in the City Festival in partnership with the Diocese of Łódź. Quand on a entendu que le pape avait choisi heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde, tout de suite on s'est demandé mais comment on va pouvoir faire pour que ce message soit accessible à tout le monde et euh, tout simplement ce Restored by Love est sorti comme euh, une évidence. C'était vraiment ce qu'on qu voulait vivre parce que dans cette ville de Houch, là où euh, on a choisi de faire ce, ce festival, c'est une ville qui a besoin d'être restaurée et, et pour nous c'était comme une confirmation que, que cette ville était une parabole pour les jeunes de, de restauration. Łódź is the third largest city in Poland. At the beginning of the 20th century, it was an important center for the textile industry, where four major cultural groups lived together, Polish, Russian, German, and Jewish. This was the environment that St. Maximilian Kolbe and Sister Faustina, the Apostle of Mercy, lived in. During the Second World War, Butch experienced the tragedy of the persecution and extermination of the Jews by Nazi Germany. Today, the city is undergoing a complete revival from both an economic and a cultural point of view. 
At this festival, the Shemineuf community welcomed over 5,000 young people from 40 countries for a week of prayer, teaching, sport, and cultural activities so that they could meet one another as well as meeting the Lord. The purpose of this festival was to open up a path for young people so that they could be immersed in mercy and restored by love. E para mim esse, esse tema de Restore by Love é um tema que é muito próximo e é um tema que eu não, não sabia antes de eu vir para cá para Polônia e acabou que eu acho que que é uma prova da fidelidade de Deus realmente para mim. Ele foi trabalhando em mim de uma maneira muito amorosa realmente. Realmente foi uma restauração feita através do amor, porque foi uma restauração assim lenta, uma restauração que em nenhum momento foi violenta, não me forçou a nada mas que foi me, me seduzindo, me cativando para chegar no ponto que eu estou agora. Então, moi, quando eu era pequena, eu fui adoptada. E para mim, era sempre normal, eu tinha sempre o amor de meus pais. E durante essa ano, eu descobri que, em fato, havia uma grande blessura a propos disso, porque eu não podia jamais crer no amor até o fim. Il y avait toujours cette passage qui disait euh, que la mère, elle n'est pas capable d'abandonner ses enfants. Et pour moi, c'était vraiment un, une parole un, un peu compliquée. Parce que chaque fois que je voyais cette parole, je disais, mais oui, mais ma mère biologique, elle m'abandonnait. Et cette année, en voyant en fait tout ce que Dieu avait préparé, la manière comme il m'a guidé, la manière, manière comme il a ouvert les portes, la manière comme j'ai été construite, reconstruite, restaurée, euh, j'ai pu vraiment expérimenter euh, un amour qui est, qui est gratuit, qui est immense, qui est immesurable. Et, et cet amour euh, a rempli mon cœur. About 30 young people spent a year in Uch to prepare the Paradise in the City Festival. Each one of them has their own story to tell of being restored by love. They lived and worked in the Shemin Nerf's community student accommodation on Yaracha Road. This road is close to the location of the first Jewish ghetto of the Second World War. This four square kilometer area was filled with 200,000 people. There is also a special story of restoration behind the house itself. Niedaleko stąd przebiegała granica getta łódzkiego. Tutaj w tym budynku były podejmowane wszystkie decyzje dotyczące tego szczególnego miejsca, jakim było getto w Łodzi. Wszystkie decyzje dotyczące eksterminacji Żydów w czasie II wojny światowej w Łodzi. To było jasne dla władz miasta tutaj, że Taka wspólnota jak nasza jest bardzo potrzebna w tym miejscu, w dzielnicy, która jest zaniedbana, która jest dosyć uboga, mimo tego, że jest to centrum miasta. I między innymi udało się złożyć projekt dla niemieckiej organizacji, która się nazywa Renowabis, która zgodziła się nam pomóc w pracach remontowych. Dla mnie to jest bardzo znaczące, że większość tego projektu została sfinansowana z pieniędzy niemieckich, które pomagają teraz odbudowywać na nowo to miejsce, aby remontować go nie tylko w sposób fizyczny, ale też i duchowy. Myślę, że największą łaską, jaką otrzymałam w tym roku, to jest takie wejście do szkoły miłosierdzia że zaczęłam tak bardziej się uczyć, czym jest miłosierdzie. Miłosierdzie najpierw dla mnie samej i też później dla innych. Gdzieś jestem taką osobą, która dąży cały czas do doskonałości i za każdym razem, kiedy stykam się ze wszystkimi swoimi słabościami, gdzieś to, to nie jest takie proste i gdzieś jakby, nie wiem, myślę, że cały czas nie potrafię pojąć tego, że, że Bóg mnie kocha zawsze tak samo, niezależnie od tego, co robię i że gdzieś cały ten rok to też było trochę to, żeby, żeby gdzieś to poznawać, żeby gdzieś to odkrywać. Właśnie tą Jego miłość miłosierną, że, że zawsze mogę do Niego przyjść i że, że zawsze mogę, mogę wrócić. Je suis 
dyslexique. Et donc, euh, euh, j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à lire et à écrire. Et donc, j'étais très... Enfin, je me sentais vraiment euh, euh, nul quand, quand j'étais à l'école. Euh, enfin, je n'avais aucune euh, estime de moi. Et je pense qu'on a eu l'occasion de faire des cours de polonais. Et je, je me suis ressenti, parce qu'il faut savoir que le polonais, c'est une langue qui est quand même assez compliquée. Et je me suis ressenti comme j'étais euh, en, en CP euh, sur les bancs de l'école. Et, et ça m'a... Là, j'ai senti qu'il y avait encore, euh, encore en moi cette blessure de me dire... Euh, je suis nul, je suis, euh, je, je suis, je peux pas être aimé. Euh, J'ai aucune valeur aux yeux des autres et, et, et par cela, par, parce que j'ai ressenti, euh, le Seigneur est revenu et j'ai pu remettre en lui ma confiance et que c'est la foi lui qui m'apporte euh, euh, la force dont j'ai besoin. Kaplica dla mnie osobiście jest też takim pięknym znakiem działania Bożej Opatrzności. Jest to przewidziane jako nasze główne miejsce modlitwy tutaj w budynku na Jaracza 11. Je peux vous donner un, un exemple euh, précis d'un petit lieu que le Seigneur est venu visiter euh, durant cette année. Euh, il se trouve que pendant deux semaines, j'avais très mal au dos. Euh, et en particulier à l'adoration pendant que je priais. Du coup, je n'arrivais pas à me positionner devant le Seigneur, je n'arrivais pas à physiquement euh, trouver un moyen de, de bien prier. Et, euh, et le Seigneur est venu pendant une adoration me donner un texte, donc c'était une référence en Luc 13, 11, qui est le, le texte de la femme courbée, que le Seigneur veut venir redresser euh, et qui, que le Seigneur vient guérir. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que se redresser, c'est pas seulement se tenir droit, c'est pas seulement ne plus avoir mal au dos, mais c'est face à l'autre se positionner. Ja myślę, że, że naprawdę to miejsce może być takim miejscem szczególnej modlitwy o jedność i pokój na świecie zwłaszcza w tych czasach, w których teraz przeżywamy. To miejsce w jakiś sposób jakieś symboliczne, które łączy i historię, i tą złą historię tego miasta z tą dobrą, tą nową historią jest też takim znaczącym miejscem, jest, jest jak najbardziej wypełnieniem tego hasła Restored by Love. Coming here is really a sort of double pilgrimage, a pilgrimage of physically moving, coming from England uh, to Poland, somewhere I've never been before, um, and also a spiritual one of coming to a festival that is predominantly Catholic. Um, and really because of this conviction that I've um, it's been growing in me uh, over the past year or so about how as Christians we have to go towards each other for unity to happen. We had an Anglican Eucharist all together, which I think they were expecting maybe 200, 400 people, and there were 1,200 people who turned up, and lots of them Catholic, I think, to really see what it's all about. Uh, that was amazing and really humbling, actually, to see so many people come towards this Eucharist to share um, together as we could. Otworzyliśmy nasz kościół dlatego, że w Łodzi generalnie nie mamy problemów z ekumenią i otwieranie się na innych chrześcijan, wyznawców Jezusa Chrystusa jest u nas dosyć powszechne i często spotykamy się na różnego rodzaju nabożeństwach o charakterze ekumenicznym. Z całą pewnością w historii Łodzi, w historii kościołów łódzkich jeszcze nie było nabożeństwa anglikańskiego.
The words of the speakers at the festival, as well as those of the Pope in Krakow, had a profound effect on the hearts of the young people. They helped us to deepen our understanding of what it means to be restored by love. Każdy człowiek w każdym czasie chce usłyszeć najpierw, że jest potrzebny, że jego życie ma sens, że jest przez kogoś akceptowany, że jest kochany. Takie wrażenie, że dzisiaj potrzebują tego ludzie bardziej słyszeć niż kiedykolwiek. A może ważniejsze jest nawet nie to, co muszą usłyszeć, lecz to, co powinni doświadczyć. I realize that uh... Because of sin, because of wrong decisions, because of failed uh, relationships, we die. We lose life. But how are we restored to life? Only when we experience love. Love that is not self-seeking. When we are accepted by others as we are. When people make us experience our worth even when we are sinners, when we are weak, then we are restored to life. When we know our forgiveness, we are liberated to be those who forgive. And one of the most difficult things that we can ever do is to um, believe that we are truly loved by God. Because most particularly modern young people, so many, so many, when they're in the darkness of the night and they look within themselves, they don't like what they see. But God loves what he sees, and he sees more accurately than they do. So this is what we have to be as the church, to be receivers of mercy so that we overflow with mercy in a merciless world. Se tu sei debole, se tu cadi, guarda un pochettino in alto e c'è la mano tessa di Gesù che ti dice alzati, vieni. E se lo faccio un'altra volta, anche. E se lo faccio un'altra volta, anche. Ma Pietro una volta gli ha domandato al Signore, ma Signore quante volte? 70 volte Franciszek napisał, że Bóg ma na imię miłosierdzie. To jest bardzo ważne, bo imię określa tożsamość. On jest miłosierdziem, radykalnym miłosierdziem. Jest miłością, która nie oczekuje wzajemności. Jest miłością, która jest bez żadnych granic. Jest miłością, która się nie męczy, tylko doświadczenie takiego Boga otwiera człowieka na świadczenie miłosierdzia. At the heart of the festival, during the Path of Mercy, Hannah Miley, a Jew born in Germany, came onto the main stage to tell her own personal story of being restored. Hannah escaped from Germany because her father managed to secure her a place on the Kindertransport, the transport for children just before the Second World War broke out. So she came to England and grew up in an English family. As I waved goodbye to my parents, thinking I was going on a nice trip, I was shocked to see their tears. It was on this day in 1939 that I last saw my parents. For many years, I did not know what happened to my parents. And um, for many years, I didn't want to know. Um, I blocked out the pain. It was too difficult to face it. When I was in my early 20s, I became aware that inside me there was so much darkness and bitterness and hatred. I was very sorry for myself and my heart was hard. And you know, when you shut down inside in, other, uh, in order not to feel pain, it becomes very hard to love. And so I was very... Um, 
troubled by the fact that I was such a cold person that I couldn't love. Donc dans le, le processus de la restauration, il y a une démarche importante qui est celle du pardon. Il y a une décision de dire je renonce à mon droit à la vengeance, à mon droit à réparation et j'entre dans ce chemin que le Père me montre qui est un chemin de miséricorde. Mais je ne peux pardonner que si je suis moi-même pardonnée. Si j'accueille profondément cet amour miséricordieux du Père pour moi qui suis moi-même pécheur. my despair, I heard the words of a preacher. Jesus died on the cross for my anger, bitterness, and hatred. And at that moment, I took to heart the invitation. Lift up your sins and your sorrows to Jesus on the cross. Lift up to him all your wounds and sorrows and ugly sins. An inward transaction took place. That was the start of my healing journey the way of forgiveness. I tasted mercy, God's mercy towards me and the power of Jesus to free me from the effects of the past. You may be asking the question, well, what did happen to your parents after you parted in 1939? And what has Wuch got to do with your story? They were taken uh, from Cologne or Köln and deported to the Wuch ghetto. And they lived in the Wuch ghetto uh, through the winter of uh, 1941 and they were um, taken on a train from Wuch and uh, they went from there to Chamlo, to this place. And today is the first time I've really seen the, um, the spot where they were gassed. Pardonner, ce n'est pas forcément se réconcilier, parce qu'il y a des choses qui sont irréconciliables. Mais par contre, par la grâce, je peux euh, entrer dans ce chemin de pardon. Euh, et par la grâce, avec le temps, je peux arriver à pardonner complètement, c'est-à-dire euh, à être capable de bénir celui qui m'a fait du mal, vouloir pour lui le bien. Et le premier bien que je peux vouloir pour lui, c'est que lui-même soit restauré par l'amour. restored by the love of God, something that he wants to give freely and loves to give to his children is a restoration for more life than you've known, more power than you've known, more peace than you've known, more joy than you've known, something you have to accept. 
Moi, je sens que la miséricorde, c'est comme si Dieu il lui ouvre les, les bras, il me fait un câlin et il me tient dans ses bras, un peu comme une mère euh, qui prend son, son enfant dans ses bras. Restored by love for me is the knowledge that however badly I fail, I am caught in the arms of Christ. And restored by love for me is the reality of a Christian community that loves when we are not lovable. To jest, to jest piękne, być pochwyconym przez Bożą miłość. Chyba nic piękniejszego sobie nie można wyobrazić. Andare per le strade seguendo la pazzia del nostro Dio che ci insegna a incontrarlo nell'affamato, nell'assetato, nel nudo, nel malato, nell'amico che è finito male, nel detenuto, nel profugo e nel migrante, nel vicino che è solo. L'amore di Dio ci invita a portare la buona notizia facendo della propria vita un dono a lui e agli altri. From the first letter of St. John. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world, that we might live through him. This is love. Not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Lord, we pray for all those who need to be restored and healed of their past. Help them to open up their hearts and come with your love to restore their lives so they can receive your mercy. We pray for all young people that they will find a way to live with you in their everyday lives. Fill their lives with your presence. Lord, give us merciful hearts for others so the Beatitudes might be embodied in our lives. <laughs>